Welcome po mga kapuyats sa ating Excel Basic Number 2. Ako po ang inyong ating Maggie and you are watching Puya Tola, ang channel para sa mga puyat sa gabi at puyat sa umaga. Kung gusto nyo pong ma-notify sa tuwing may madadagdag tayong video sa ating mga tutorial series, ang inyo lamang pong gagawin ay hit the subscribe button. Ganun lang po kadali yun. I-hit nyo po ang subscribe button to get updated. Okay? Sa video po nito, ang uh, itatackle natin ay una, basic formula. Paano natin siya ginagamit? Paano natin siya nilalagay sa worksheet? Next, sa ating Excel basic number one, uh, meron na tayo dong basic formatting. So, this is more of additional information lang or continuation. Then, number three, we will create a basic sales report and we will create a chart out of the sales report na ating gagawin. Okay, let's start. Okay, so gawa tayo ng sales report. Okay, so ang title niya ay sales and refund report. Okay, so gawa tayo ng month, January. Okay, so kapag ka ganyan, highlight nyo lang siya, hindi nyo lumabas yung ating uh, fill cursor or ang ating angry rabbit drag nyo lang po siya sa baba uh, gusto ko lang hanggang July kasi July pa lang naman ngayon then hit total gusto ko makuha yung total ng January to July and then kailangan natin ng sales si meron siyang predictive na capability so apag ang tinatype mo ay sa tingin niya ay katulad ng nauna ng entry sa same column bibigyan kanya ng option na itype niya na yung lahat pag kinlik mo pa lang yung enter. Pero dahil hindi naman yun ang kailangan ko, pag kinlik mo yung sales at lumabas yung predictive na text, click nyo lang po yung delete and then enter. So, pag naglagay ka ng data sa Excel at hinit mo yung enter, pupunta siya sa baba. Ngayon, kung gusto mo naman siyang pumunta sa kanan, hit nyo po is tab. Yan. Then, ano pang kailangan natin? Refund, tab, then... Uh, Siyempre, net sales. Kasi ibabawas natin si refund sa sales. Then, gusto rin nating makita kung ilang percentage ba ng ating sales ang bumubuo sa refund. Gano kalaking porsyento ng benta natin ang nauuwi lang sa refund. So, refund percent of sales. Pwede na yan. Okay. So, kung nakikita nyo, yung aking month ay katapat ni sales. So, saan ko ngayon ilalagay yung aking data for January? Wala. So, kailangan ko siyang iusod. So, para ma-highlight ko siya sa lahat, pababa, control shift, arrow down. Then, hintay yung lumabas itong si move cursor. At hilahin nyo lang siya ng very, very light pababa para umusod. Ngayon, ang ilalagay kong header dito ay month. Okay. Alright. So, meron ako ditong dummy data para hindi na ako mag-invento pa ng mga values. Paste ko lang yan dito. Okay. Then, gusto kong i-format itong header ko na mas malaki ng konti. So, control shift. Control shift arrow right. So, gusto ko siya 14. Lagigan ko siya ng fill na yellow. Yan. So, gusto ko rin lagyan siya ng uh, border. So, nandi dito sa lahat, sa taas yung formatting. Pero, pag ni-right click mo yan, nandi dito na ang iba't ibang formatting options. Hindi ka na kailangang lumayo pa. So, eto, pwede natin lagyan ng all borders. Pwede rin natin lagyan ng tick outside borders. Okay? So, ngayon, uh, etong sales, gusto ko siyempre gawing dollars pati itong net sales. So highlight ko siya. 'Di ba? May right click format cells tayo. Mas madali niyo yang maa-access sa pamamagitan ng control at saka ng number 1. So control 1 is the shortcut for the number formatting. So gusto ko siyang maging currency. Kung makikita mo dito yung sample, ayan ang kalalabasan niya kapag ito yung mga pinili mo. So gusto ko siyang gawing dollars. There. Two decimal place, okay na siya. So, ito yung kalalabasan niya. Okay. Yan. 
So, dahil hindi kasha yung mga header, highlight natin po dito, papunta sa kanan, and then, yan pong cursor na yan ay tinatawag na sizing cursor. Double click mo lang yan at kusa na siyang mag-a-adjust. So, bakit nag-adjust ng sobrang laki si sales? E, ang liit lang naman ng occupied niya. Dahil po sa ibabaw niya, merong sales and refund report. So, liit na natin konti si sales. Tapos itong si Sales and Refund Report, ang gagawin natin dyan, i-highlight natin itong tatlong cells na to, si B2 to D2. So kapag more than one cell na po ang pinili nyo, ang tawag na po sa kanya ay cell range. And then dito sa taas, click lang natin yung Merge and Center. So gagawin niyang isa yung pinili mong cell. So ang tatlo ay naging isa. So, pag hinighlight mo na ito ngayon, hindi na lalaki ng sobra-sobra si sales. Hindi kagaya kanina, di ba? Sobrang laki niya dahil tinake into consideration ni Excel si sales and refund report. Okay? So, gusto natin makuha ang net sales. Maglalagay tayo ngayon ng formula. Uh, ibabawas natin si refund doon sa ating sales amount. So, pag mag -e enter ka ng formula sa Excel, palagi siyang nagsisimula sa equal sign. That will give Excel a signal na magkakaroon ng calculation pagkatapos ng equal sign. So, sales minus refund. So, ang formula natin is equals B4 minus C4. Ngayon, sobrang matalino talaga si Excel, no? Meron siyang predictive na attitude. So, kung ang formula na gagamitin natin sa ibaba ay katulad din ng calculation natin sa taas, ang kailangan lang natin gawin is i-highlight yan. Then, yung ating fill cursor, hintayin lang natin. At i-drag natin siya sa ibaba. Notice na yung ating... Uh, formula dito kanina. Asa na? Ayan. So, nawala siya. Ang formula natin, si B4 minus C4, nung hinilan niya pababa ay naging B5C5. Nag-a-adjust po siya habang bumababa ng paisa-isa din. So, mabuti pa si Excel. Laging handang mag-adjust. Yung ibang tao... Nga nga. Okay? So, ngayon, kung etong C4, gusto nyo na hindi magbabago yung mga nasa column bilang, lagyan natin po siya ng dollar sign. Ang tawag po dito ay absolute cell reference. So, sa mga uh, cell addresses po na may dollar sign, ibig sabihin niyan ay hindi siya gagalaw. So, sa case na to, si column C, yung mga value ng column C, mananatiling C4 lang po ang minus Pero itong si B4, gagalaw siya kasi wala siyang dollar sign. Ang tawag naman po kay B4 ay relative cell reference. So, tingnan natin. Okay. So, hilahin ko pa baba ang formula na yan. Makikita nyo ngayon na si B4 naging B5 pero si C4 nanatiling C4. Pagdating po dito, naging B6 na siya, pero C4 pa din ito. So, yun po ang pagkakaiba ng relative cell reference at absolute cell reference. So, pero hindi naman natin kailangan ng absolute kasi every line, iba-iba din ang refund value. So, balik lang natin siya sa B4 minus C4. Hindi mo na ito kailangan i-delete. Kapag dinrag mo itong nasa baba, ma papatungan na niya yan. Okay? So, bumalik na siya. B6 minus C6. B7 minus C7. Ganun po si Excel formula. Now, the refund percentage of sales, gano kalaking percentage ng sales ang napupunta sa refund? So, again, equal sign, refund divided by the sales. So, yan po ang ating uh, refund percentage of sales. So, again, pare-pares lang naman na formula yung gusto ko. 
Kaya idadrag ko lang siya dito. Ngayon, gusto ko siya na sa percentage. So, pwede ko siyang i-format cells or dito na lang. Meron na dito. Pag ni-right click mo, meron na siyang percent style. At kung gusto mo nalagyan ng decimal places, meron ditong increase. So, kada isang click, ganun din ang madadagdag. Kung gusto mong bawasan, decrease. Okay, okay na ako sa two decimal places. Okay? So, yun. Diba? So, dito naman, gusto ko namang makuha, syempre, yung total or yung tinatawag natin year to date. So, highlight mo lang yan. Nandi dito si Autosum. Na banggit na natin to dun sa ating Excel Basic number 1. So, hindi po yan error. Kaya yan nag-sharp, sharp sign. Kung i-hover mo yung mouse, makikita mo yung actual value. Pero, dahil hindi lang po siya kasya. So, highlight po natin to column na to and then double click. So, ayan. Kasi po masyadong ma maliit yung uh, space para sa kanya. So, pag nakita niya yan, wag, ag wag agad tayong mag-assume na may error. Baka kasi kulang lang siya sa space. Bigyan natin siya ng space. Okay? Ganun din gagawin natin kay refund. Auto sum. So, guys, eto pong net sales. Hindi lang natin siya basta iyo auto sum. Pwede rin naman, auto sum. So, makikita mo dito is 2787578. Or, pwede mo rin namang gayahin yung formula sa taas. I-drag mo lang siya. Or, pwede mong i-copy and then paste mo yung as formulas. Yan. So, gagayahin niya lang yung formula ng taas dito sa baba. Okay. So, kung anong formula nito, gayahin lang natin sa baba, paste as formulas. So, gusto ko rin yung formatting kasama, ba? Diba? So, pag kinapi mo to, right click, formula. So, hindi siya nagbago, ba? Diba? So, meron tayong mga options dyan. So, pag nag-copy ka ng formula or ng kahit anong bagay, may shortcut yan. So, pag kinlik mo si Alt, lalabas yung iba't ibang shortcut keys. Meron tayong option to paste the formulas and number formats. Okay. So, anong ginawa ko? Copy, pagdating dito, Alt, ES, Echo, Shera, para sa Paste Special. And then, kung makikita nyo yung R, meron siyang underline. So, yun ang shortcut niya. Pag kinlik mo si R, maha-highlight siya and then OK. So, na-paste yung kanyang formula as well as the formatting. Now, nakagawa ka na ng sales report. Gusto ng boss mo na makita kung ang trend ba ng sales nyo ay pataas, pababa, or magulo. So, gawa tayo ng chart. Highlight natin si month at saka si sales hanggang sa July. Insert. Gawa tayo ng uh, clustered column. Maraming ibang klase ng chart dyan, pero mamili na lang kayo. Ang gagawin ko lang ngayon ay two-dimensional. So, pag pinili mo ang specific na chart, may lalabas pa dyan ng options kung anong itsura niya na gusto mong mangyari. So, stick lang ako sa simple. Simplehan lang natin. So, gusto kong title niya ay Sales Trend. Okay. So, dito sa plus sign na to, pwede kang magdagdag bawas ng information. Pwede mong ilagay yung data labels para yung exactong value niya ay makita kada isang buwan. Pwede rin naman lagyan ng legend. So, ibig sabihin yung mga blue na yan ay nagre-represent ng sales. So, ayoko yan pampagulo lang. Pwede rin nating lagyan ng data table. So, nandito yung monthly value sa baba. Pero it will be redundant kasi eto na siya sa itaas. So, alisin ko na to And then, 
Uh, etong mga values sa gilid ay uh, reference point lang yan para makita kung gano na, for example, kalapit si January sa 300,000. Pero dahil meron na tayong absolute values dito, pwede na natin siyang tanggalin. So, click mo lang siya. Pag lumabas yung apat na dots sa apat na corners, pwede mo na siyang i-click yung delete. Okay? So, what else? So, pag in-click mo to, meron ditong format. Pwede mong palitan yung kanyang outline. Yan. So, may outline color ka na. Gusto kong la uh, mas mataba yung border. So, wait. And then, so, pag uh, ni-scroll mo pa lang siya, makikita mo na siya kung gaano kalaki. Okay? Tapos, yung grid-grid na to, medyo pangit siya tingnan. Yan, yan yung grid line. So, ayoko ng grid line. So, eto na yung aking basic na sales chart. Okay, so uh, there you go guys. Uh, that comprises our Excel basic number two. Again, ito ang inyong Ate Maggie and I do hope you have a wonderful day.